们跑进去吧，朋友们跑两步。哎呦，这个组长，哇，魔镜魔镜，告诉我谁才是世界上最丑的男人？<笑>哎，好先进啊！现在有这种东西。早上好，欢迎各位奔跑吧黄河学院二零二一届的应届毕业生。首先，让我们欢迎一下我们新来的朋友大勋。阿、啊、耀。老钱，还有周深，欢迎欢迎欢迎！今天你们将参加三家黄河沿线优秀企业的宣讲会。本来呢，我们是要前往郑州进行实地参观的，但是由于疫情的原因，我们今天将通过线上连线的方式进行参观学习。上网课的。今天我们会分成两队进行比拼，每组同学的 JYT 的指数，也就是我们的就业推荐指数的初始值各不相同。首先，请凯歌队的成员把手共同放在你们面前的球上，验证 JYT 初始值。请问我们队的 JYT 总分是多少？三十八呀，三十八，三十八，还不错。请问我们的 J Y T 总分是多少？给他们看看。哇哦！我还以为多到哪儿去了，你知道吗？这个只是两组的起步的分数，暂时。嗯，好的。那接下来的每轮测试结束后呢，获胜的队伍都将获得 JYT 指数的奖励。三轮测试过后，团队 JYT 总和高的队伍将获得最终的胜利，并获得由我们校长颁发的推荐信。哇！好了，时间差不多了，接下来我们的宣讲会马上就要开始了。好，好，出发了。我们都白在这待了，你这样给反应，我们好像显得多余了。就你们俩事儿最大，我我就在那这听见的。<笑>小杜，小杜，哎，打电话给凯凯。好的，呼叫凯凯。这是，哈喽啊，啊，你知不知道我们这个小杜天天不仅能唱 KTV， 还能当音箱，还能当平板，还能视频通话，是不是非常的厉害？这太厉害了。行，一会儿见，拜拜拜拜。欢迎登录联合独播平台优酷、腾讯视频、爱奇艺，观看更多节目内容。好，同学们好，同学们好，老师好，老师好，好。啊，我是我们环河学院志愿指导中心主任，你可以叫我王老师。王老师，同学们好，今天我们到了大家毕业前的最重要的一课，大家平时都在课堂里面上课，对，嗯，但是我觉得最重要的课，应该走出课堂。老师说的好，好，老师说的好，啊。呃，言归正传吧，今天我们进入到一个企业宣讲环节。嗯、我想问大家一个问题啊，你们有没有海淘过？海淘什么淘？海淘,海淘有海外淘啊，海外购物。没有错，老老师，这个物流，老师，哦、哎，老秦，我有个问题。好，就平常咱们上课的时候也是站着上课吗？<笑><笑>既然老秦提出来了，可能真的觉得有点累了啊！到自己位置上坐吧。随意坐呀，随意坐。怎么没人坐第一排？像坏学生都是坐在这个位置，<笑>就是，就是。我就是看着你的那个好学生。后排的学生比较容易得到老师的提问啊，<笑>尤其最远的这位。不不不不，我坐前面，我坐坐坐那儿行吗？可以。<笑>好，各位同学啊，我们将连线的第一家企业叫做河南
，保税物流中心。保税物流。各位，你们可能第一次听到保税，我知道，保税仓。对。保税仓是什么？就是国外的东西可以先运到这个保税仓，你买的时候它就可以尽快的发货嘛。对，那么今天我们连线的河南保税物流中心，就是这种模式的最早提出者之一。哦，我们可以开始连线。同学们好，老师好，老师好，我是河南保税集团的韩爱娟，现在我所在的地方就是我们集团所运营的。河南保税物流中心。有些时候我们在网购的时候，可能会发现快递上会显示“郑州保税仓发货”，就是从我现在所在的这个地方发给大家的。哦，这个地方是河南网上丝绸之路的起点，哦，也是跨境电商幺二幺零监管模式的发源地。哦，现在我们所看到的就是。跨境电商的智能分拣线，我们的包裹就会在这里分别分发到上海呀、北京呀等等这些城市。那么现在这个模式呢，已经在全国进行了扶持推广。嗯，我们有原来的每天几单，到每天的十几万单、几十万单，甚至双十一的时候，我们一天最多能够实现一百二十万单的处理能力的时候，我们感觉到我们做这个事情非常的有意义。那么同时，这个模式也走出了国门，向全世界进行了普及。那么海外的消费者现在也通过这个模式，能够买到我们中国的好商品哦。海外也可以通过这个模式买我们中国的商品。外国学习了我们的模式。我给大家就分享到这里，那么也祝同学们能够找到自己心仪的工作。谢谢老师。好，谢谢老师。谢谢老师。辛苦辛苦，再见。再见。好，同学们，我补充介绍一下啊，因为我是来自浙大的教授啊，本身这就是我研究的领域啊。王教授，我是研究数字营销的，所以。哦。背景背景。那老师，你的 English 应该也很好吧 ？No problem。哟。非常 international。English 教学。什么叫做保税？刚才前面 baby 说的很对，就是说我们过去我一单一单从国外进，每一单我要付关税，这关税而且还很贵，而且呢每一单你看海关不单要给你算关税，而且还要自检，成本很高，非常高，效率很低，对你往往要等两个月以上才能拿到你买的东西，哦、尤其在电商情况下，你的时间要更长，因为每一单都是分散，但是因为有了。保税物流中心这种制度创新，你经常买的那些货，对吧？你先拉过来，放到他的保税物流中心，我不算你海关关税，还算在国外。然后等你这边下了单，他从那里把一件件拿出来，在这里面我不交税。哎，你买了之后，买的时候再交，那就跟国内买淘宝就差不多了，甚至效率还高。我们回过头来，其实啊。纵观中国几千年的发展，其实物流的概念一直存在。对，大家能不能举一些历史上的一些词或者典故，它是跟物流有关系？镖局。对，镖局是最典型的物流，端对端物流。对，等同于现在的快递。对，对还有压镖的人。还有没有其他的？客栈压镖的人要住宿。住宿驿站。驿站这个词今天还在用。古代有没有一个概念叫冷链物流的？有，西施送那个不是不是杨贵妃失礼的，一骑红尘，妃子笑，无人知是荔枝来。古代也需要有保鲜，但是只能用那一种成本很高的方法啊来进行传递，通过驿站用快马的方式。当然，古代人也很聪明，如果陆路运输成本太高，那我就用什么水路运输，所以才有了京杭大运河。嗯，中国古人想了，我能不能走出去？才有了郑和的七次下西洋,洋。我不知道大家能不能猜一个数字，中国每一天啊，大概有多少件快递？这怎么猜啊？那这，我们平均中国每天有一点七四亿件快递，一点七四亿，一点七四亿快递，是超过了欧洲和美国的总和，所以中国是当之无愧的快递之国。快递之国。物流强国<笑>，格局啊，格局，打开打开，格局打开，格局要打开
你知道中国曾经创造过最快的快递到达的历史数据，多少时间从下单到你家？一个小时，一分钟，啊、一分钟，从哪里到哪里啊？从你家楼下直接送到你上面。那是因为这个物流仓库早就布置在你家社区附近。哦，物流强调的是枢纽和分发。哦，那我知道了，以后咱们就在那个仓库里点，点完就拿走。老谢，你说说，我说啥呀？<笑><笑>你刚才说的，老金就说以后买房子要买在仓库旁边。<笑>就我想问一下，我们今天的这个企业宣讲会，嗯，对于我们这些学生未来就业有什么样的联系吗？有啊。各位，大家想着我要去在淘宝上开一家网店的时候，你有没有想着更大的市场可能在它的后面？它的物流、它的供应链、它的产品制造，可能远远超过你看到的、跟你接触的这一点点就业的机会。所以，我们中国是一个非常大的市场，嗯，有大量的供应体系。越是需要突破的瓶颈，它孕育着未来你能发挥作用的机会越大。好的，接下来有一个实践测试等着你们。哦、oh. ，因为这个实践测试跟大家的 JYT、oh. 紧密相关。JYT， 挑战 JYT。请各位要找到物流相关的十位当地的朋友，一起完成实践测试。杭州本地都不知道去哪儿找是吧？我现在告诉你们啊。百度 APP 呢有一个问一问功能，它有一个真人在线的一对一回答的平台，能够匹配最合适的这个回答问题的人。是真的有人会回答真人吗？那可不，打开百度 APP 语音搜索问一问，在这输入问题就写这个杭州，在哪里找到物流达人？哇塞！你看这不来了吗？位于杭州下沙的浙江。育英职业技术学院有开设现代物流管理专业，那里的学生都是未来的物流人才。对对对，你问他一下联系方式了。你看这不来了吗？哎，咱们就去找这个人吧。行，我跟你说，这个平台所有的问一问的答主呢，遇到了你不知道的问题，或者是别人答不了的问题，都可以在这个问题上面去提出来，而且系统会给你匹配最合适的人来回答。你像刚才这位就是杭州本地人，像一些法律啊、职场啊、生活等问题，其实都可以上问一问，他都可以找到真人匹配的问题。非非非常实用啊！走吧，咱们。这个道具似曾相识啊！大家好，好了。好，欢迎各位，接下来就到了我们这个实践测试环节。然后灵感来源于我们刚刚听的保税仓，它里面的质检的部分，智能分解，质量检测，质量检测，你们质量分解，质量不好的就送下去。对，然后大家看到的这个陈哥找来的十位同学是来自浙江育英职业技术学院。然后，现代物流管理专业的同学们，欢迎大家！专业，欢迎欢迎。接下来，请大家领取任务卡。来，念一下子吧。这我不行。瑕疵难过质检官，成员们化身质检员，对经过面前的快递箱进行质检。根据每轮的题目内容。把混在正确答案中的错误答案所在的箱子推出传送带，一旦推错或者漏推，整队接受。关于物流相关和黄河相关的各类知识，知识对，因为有物流相关的题目，所以接下来大家可以每队在十位同学当中选择一位加入你们队。跟你们一起答题，只选一位吗？对，啊、来，请同学们简单的自我介绍一下。大家好，我才华横溢，能力出众，曾在物流专业知识竞赛里面得过二等奖，浙江省的、哦，也是老师的小助手，谢谢大家。哦、是老师的小助手，就你了。大助手。大家好，我是著作商贸分院的徐显豪，然后呢，我是热爱跳舞的，是一个 popper。哦请坐，请坐。好，有请下一位。大家好，我是刘子源。我觉得那种，嗯，什么都想了解，就什么都想了解，什么都知道一点点，然后什么都什么也都不太行，<笑>什么也都不太行，会一点点的那种，那种选手。嗯
。大家好，我是二一物流班的王君毅，平时的爱好是打球、运动。哎，我问一下，你们学校是不是比较流行锡纸烫啊？是摩根烫。摩根，哎呀，你 out 了，那个叫摩根烫。你那个年代才用锡纸。摩根烫跟锡纸烫有什么区别？摩根是拿毛毛虫卷，锡纸烫拿锡纸包的。你们那个学院怎么还有精修这个吗？边上有那个开理发店，就是说理发店里的是。啊，你们都去那个理发？我跟你聊这干嘛呢？<笑>我太爱聊了。你也想烫个摩根烫？不会不会。大家好，我是二一物流班班长冯新阳。哦,哦，班长，班长可以。呃，我是今年九月份刚从北京武警退伍的老兵。哦，就你了，就你了，就你了。然后特别喜欢大黑牛。哦，已经站队了。好，请问现在你们的选择是？我们选班长。班长，我们选那老师那小助手，对不对？什么跟什么？跟网购有关。网购，网购，网购来了，网购。你行，你行，你行。你们俩，你们俩。哎，你们。我太爱网购。他会网购，这题能不能让我们对答呀？一起啊，一起。先采访一下二位女同学，双十一每人大概花了多少钱？一分钱没花，我也是。一分钱没花、啊。嗯。你们俩是女生吗？最起码我还买两瓶水呢，对不对？我们俩可能是男人了。那为什么他们两个跟网购有关系？让他们学习一下。你网购吗？平时，副班长。啊，行。我们仨挺好。第一题，请准备。下列哪个不是二零二零年双十一？郑州零零后网购最喜爱买的商品。零零后，这谁知道啊？我们还得做调查呢。汉服，汉服是吗？是的，是啊，是啊。彩妆肯定是，彩妆肯定是，是是是，肯定是，彩妆肯定是，彩妆肯定是啊。泡椒头，泡椒头不是，不是不是，不是，是是是，现在人都喜爱泡脚的，不是。零零后呀，不是，不是。嗯。<笑>你离得远点。盲盒是盲盒，肯定是。盲盒对，盲盒对。这可以，这个这是这是这是盲盒 ，OK 的。盲盒肯定是。其实我也有。大。大。盲盒怎么是不是啊？盲盒不是吗？他们不买盲盒啊？盲盒居然不是。不应该爱买盲盒。不是前五。休闲鞋、卫衣，我都买。休闲鞋是什么鬼？买买，买，肯定买，不是吧？推推推呀、啊、推呀、啊，休闲鞋，卫衣不是，卫衣不是，买，肯定买，不是啊，卫衣不是，卫衣不是，为什么卫衣买啊？哎，我觉得这不一定哎。哎，推推推，狗粮的不一定，不是前五。对对对，推推推，狗粮的不一定。
，手机不是吧？不会，不是，手机，手机是、啊，为什么？你们有零零后吗？请问，他就是零零后吧？副班长。度假酒店，双十一买度假酒店。<笑>度假酒店，好家伙，退了退了退了！笔记本电脑，会会，我觉得不到前五。我觉得会，会，会呀、啊，我觉得会。会<笑>哈哈哈哈哈！笔记本我也刚买啊，是吗？你是不是零零后？不是啊，所以就是他买什么就是什么了。怎么了？你买你买手你买，我不买手机，我买电脑啊。哇！所以前五是什么呀？前五是手机第一，休闲鞋第二，卫衣第三，笔记本电脑第四，彩妆第五。哦，零食不应该排在前面吗？零食可能是九八零九零后的，别说了，<笑>真难受我的这个回答，我的天哪！好的，有请黄队，请准备，以下哪些不是黄河流经省份的美食？流经省份，班长对黄河了解吗？不了解。我眼疾手快。东坡肉不是吧？这是吗，哥？东坡肉是苏州的，不是。推吧。牛肉面是。牛肉面是。螺蛳粉应该不是吧？螺蛳粉柳州。是广西的。螺蛳粉。柳州的推掉，驴肉火烧河南的有，胡辣汤河南的有，盐水鸭是哪儿的？盐水鸭。啊啊,啊,啊！这河北的吧？怎么了？怎么了？盐水鸭是哪儿的？南京，南京。啊啊、大盘鸡，新疆鸭，这人呗，新疆鸭。黄河大鲤鱼肯定有，黄河大鲤鱼。肉夹馍有，肠粉没有，肠粉广东的。米粉蒸肉是哪里的呀？湖南的吧？哪里都有，哪里都有。先吞了再说吧。太可怕了！锅包肉北京的吧？京东北的，东东北东北。锅包肉北京的，哎，锅包怎么能北京的了？啥都是你北京的呗。排骨莲藕汤是哪儿的？感觉有点淡呢。过桥米线云南的。云南的。这是什么？这是，这是啥？嘿嘿嘿也算。啊！嘿什么？嘿嘿嘿为什么是啊？嘿嘿嘿，我推了。嘿嘿嘿是什么？嘿嘿嘿，问一下凯哥。嘿嘿嘿，是我们那个同学做的一道菜，这叫啥名啊？嘿嘿嘿。你你要想黑黑黑黑，黑鱼头、黑豆腐、黑面包，那他不是他跟他他跟黄河有什么关系啊？因为在录黄河片的时候做的。哎呀，你们这四十一分就那么回事儿啊？说完之后都不知道怎么反驳，对是吧？请问以下哪些诗词描述的不是黄河？白日依山尽，黄河入海流。流吗？对，挺好的。这么简单吗？这个？潭水深千尺，不是不是，这是吗
不是，对，不是，不是，桃花潭水。哎呦，哎呦，吓我一跳。大漠孤烟直，长河落日圆，是吗？这不是，是是。哎，哎。孤帆远影了，唯见。对，微风起，唯见长江天际流。长江，长江，长江，长江对，唯见长江天际流。不到黄河金鱼对愁眠。江，不肯过过江东。这个对，这个对吗？我不知道啊。这不是，推。啊、我真的，我一看这些题，我就想知道这两年学都上哪儿去了。君不见黄河之水天上来，哎，君不见长江之水天上来，好好好，误导不了啊，老师，感染力不够。问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。对对对。险境寒枝不跟你们说，寂寞空虚冷，寂寞什么冷？好，答题结束，非常棒。压力超大，这全是小学的知识啊！太厉害了，你们！我觉得可以了，太厉害了，非常厉害，非常棒。我被惩罚了。周深，周深，周深，周深不厉害，周深真的不厉害，周深不太行。音乐题，音乐题，周深，你让我。音乐题，快音乐题吗？好。那我们来吧，来，以下，哪些歌曲？唱的不是黄河，完了，这个这歌跟唱歌没什么关系吧？东方之珠，东方之珠肯定不是，推吧推吧推吧，推走，让我们让你刷单肯定不是啊，水手应该，水手也不是，他说风雨中这点。天上的星星，他妹子我，哎哎哎，好像是吧？大河应该是。嗯。忘情水肯定不是。忘情水，什么东西？忘情水。忘情水不是，忘情水不是。对。忘情水。千夫的爱。千夫的爱。千夫的爱没有黄河。没有吗？没有没有没有没有没有没有没有没有没有。大河是。千夫带没有黄河，有，吃你为什么吃咱们？他没推才吃的。珊瑚海应该没有吧？没有黄河吧？没有。珊瑚海周杰伦的我知道。在水一方我听过，没有黄河。没有没有。没有对。啊！谁说的？在水一方有啊。完错两题了，完了，我们现在落后了。在水一方怎么会有黄河呢？黄河是黄河大合唱肯定是。山路十八弯是湘湘江。哎没有没有没有没有。是应该是湖南的。对。啊。好。没有了。我们刚我们刚错。我们哪题答错了？我们哪？答错的一个是《纤夫的爱》。千夫带应该推掉对吧？对，对，我说千夫带推掉，你们没推，你怎么不听哥哥的？还有哪一题呀、啊？还有一题是在水一方，在水一方是这个蒹葭，去年我们在陕西的时候有讲过，隔川就在离韩城不远的地方。凯哥对，每人可以获得五分的 JYT 加分。我们还有队伍，真的就是就没错。但是黄队也没有关系，因为后面轮数的加分会更高。大家继续加油。哎呀，陈哥，哎，第一轮失败，不要气馁，不会的。就业的这个推荐分低没有关系，咱们还可以创业。那要是创业的资金也不够呢？那找杜小满金融啊，资金周转到账快，利息低。现在上杜小满金融官方微博或者是微信公众号，参加小生意人奋斗故事的征集活动。还可以有机会获得惊喜好礼哦。嗯
好，各位同学，我们下一站将带大家见识一件大国重器。大家有没有听过一个词，叫做盾构机？啊，知道，就挖地铁的那个。挖隧道的。挖地铁的。盾构机是我们地铁挖掘、隧道挖掘的一个利器。这家企业呢，总部在郑州，但是呢，它在杭州有一家二级的分公司。所以呢，我们能够在现场感受这件大国重器这种震撼。好，走了。你好，老师你好。你好，你好，各位同学好。你好，你好，你好，你好，你好，你好。我的妈呀，大型机械。我这个就是我们的那个盾构机的刀台。对，是的。各位同学，大家好，欢迎来到浙江中铁工程装备有限公司。我是今天的大家解说员郭炳南。大家首先看一下左下方的四个图片，它呢主要是展示了我国隧道施工的四个阶段。隧道施工。对，首先要是在二十世纪五十年代的时候，嗯，那个时候大家使用的工具啊比较简陋，都是使用人工钢钎大锤打眼风炮的方式，但是这种方式啊非常的危险，同时效率也非常的低，要炸。对，那么到了第二个阶段，这时候啊我们使了一定的工具，风钻打眼，它的效率啊相对有了一定的提升。然后就是到了第三个阶段，八十年代的时候，新奥法这个时候，对我们是从国外引进了新奥法，它呢主要是使用一些大型的专用设备进行一些配套的作业。那么就到了第四个阶段呀，就是我们用了盾构进行一个工厂化的作业。但是啊，是在九十年代的时候，我们国家所有的盾构还是依赖于进口。嗯，进口呢，所以说这个盾构的市场呀、技术啊，都是不被国外所垄断的。哦，比如说一九九七年的时候，咱们国家铁道部。在修建西康铁路秦岭隧道的时候，就斥巨资七亿元。哇，一九九七年的七亿，两台，两台，两台盾构，对，七亿元两台是吧？但是啊，因为这个盾构啊，它的发源地是在欧洲，它是大概一八二五年法国工程师发明的，有一些地质适应性不是很好，就会产生水土不服的一些现象。这样我们就要邀请我们的外国专家来进行维修，那么维修费用啊，就是从我们的另一个外国专家另算，踏出门的那一刻起啊，每天。上千美元需要哦，这个贵贵就不说了，关键是啊，他维修的时候，他会把这一块拉一个警戒带，不让我们不让看，对，这是保护。关键时候他有时候会耍一些小心机哦，你在他旁边，他说，比如说，哎，小张、小李，你去帮我拿一个扳手，拿一个工具吧，然后你转身去拿的时候，开始开始赶紧开始修，你回来的时候发现这个问题已经解决了。所以说，就是基于这种情况呀，一方面，咱们国家采用了这种盾构机施工之后，确实相比以前的山岭隧道，一天挖一两米，我们现在用了这个盾构之后啊，一天可以挖二十多米，这个效率真是成倍的提升，又安全又快。对，大家都觉得这种设备我们一定要掌握在自己手里。嗯，所以说是在。二零零二年的时候，国内首个国家级的盾构研发基地在新疆落成，嗯、也就是这个就是中铁装备集团的前身、嗯。那个时候啊，成立了一个大概十八人的一个研发团队，嗯、我们当时称他们“盾构梦之队”。对，但是这个研发团队成立之初啊，非常非常的艰难。嗯、你想一想啊，第一没有技术，二也没有指导，嗯、相当于大家都是一穷二白从零开始干。嗯，那个时候啊，大钢铁一般的意志。是的。<音>我们的中国的工程师就是有这样一种意志，不不服输也不怕苦。他们呢，可能是为了印证自己的研发数据啊，就是全国各地去找这种盾构施工工地，去进行偷师学艺，去学习去观察。对，那回来了之后啊，赶紧进行消化吸收。嗯，一个问题一个问题的去攻克。那么就这样，凭着一股劲儿啊，我们干了六年。大概在二零零八年的时候，我们国家的首台具有自主知识产权的复合盾构机正式下线了。那个这个盾构机啊，就是中国中铁一号，它是用在了当时的天津地铁的三号线。这个三号线它是穿越了很多古建筑，性能要求也非常高。但就是这样，我们这个中国中铁一号呀，非常完美的完成了我们盾构的绝进。由此呢，咱们中国中铁的盾构一炮打响，这个洋盾构啊一统天下的格局就此彻底被打破了。那么也就是从此以后吧，我们这个国产盾构哎迎来了迅猛的发展。而且呀，我们的国产盾构出来之后，就是倒逼以前的国外盾构降价百分之三十以上。所以说，这个对我们整个国家来说是一个很大很大的一个利好。啊，这边呀就是中铁装备的一些典型性代表产品。这个呀就是我们在二零一三年当时下线的世界上最大断面的巨型盾构。然后它就是用在我们这个河南省郑州市的主干交通要道。在不影响这个主干道交通行驶的情况下呀，我们悄咪咪的在这个主干道下方会在新的挖出一条路，嗯
。这样呢，就是说既不影响城市的正常交通，同时也能对我们城市的这种交通拥堵产生很大的好处。那么大家再看这个上方的这个图片啊。不知道大家有没有什么发现？对它的形状和其他的都对都不太一样。它是一个不规则的世界首创的一个马蹄形盾构，它是用在陕西北部黄土高原下方的一个铁路隧道。这个因为它技术创新很多点，它也获得了我们隧道界的国际大奖。这个大奖相当于我们影视界的奥斯卡大奖，这是很厉害的。对，呃，这个设备上有一个非常新奇的东西，它里边有一个咖啡厅。这里有一个咖啡厅，大家是不是觉得一个盾构机、一个施工的东西，怎么可能和我们平时用的咖啡厅跨界这么大呢？是不是？这个咖啡厅呢，就是供我们的这个施工工人，对，去休息用的，对，休息用的。那么厉害啊！在里面啊？对，在里边我们建了一块区域，而且还有我们自己的产品，是盾构咖啡的产品。产品。它有多长啊？这个这台的话，大概有呃两百多米吧。哦，两百多。所以这是个头是吧？对，我们现在的看的是一个一部分。那操作一个盾构机一般需要几个人啊？一般情况下三到五个人可以操作。这么少啊？是的，所以说就是这就是科技带来的进步嘛。其实从这一个事例也可以看出来啊，有了盾构之后，我们的整个这个施工的环境啊，较之我们大家传统印象当中的脏乱差已经完全不一样了，是不是？嗯、<笑>我们的产品也在一步一步的走向海外。随着我们国家“一带一路”的不断这个推进嘛，我们也是紧随国家的战略。这一台呢，就是用到了黎巴嫩大贝鲁特供水项目。黎巴嫩当地的居民呢，之前的时候饮水非常困难，居民收入的相当一部分都要用来买水了。用了我们这个盾构之后呀、啊，他们喝上了便宜的自来水。哇！所以说这也是相当于是，对我们为“一带一路”人民做的一些基础设施贡献吧。所以说，我们中国的盾构啊，从无到有，从有到优，从优秀到卓越，也是一步一步，经过呃很多科研人的努力吧，发展到今天，还先后出口到北非的阿尔及利亚，帮助非洲首个地铁城市的建设。出口到了欧洲的意大利呀、啊、波兰呀、啊，特别是出口到了法国。刚才我给大家说过，这个法国造的是对，他们造了世界的盾构。我们一九年底就把我们的盾构反向出口到了巴黎地铁，所以这个是非常具有意义的。从进口到出口。对对对对对。牛了！我们目前嘛，中铁装备已经在世界二十八个国家和地区都有自己的产品。啊，刚才啊，大家也听了我的介绍，嗯、那么等一会儿我们要连线我们郑州总部来看一下十五米高的盾构是什么样子。哦、我们接下来的时间，我们交给我们郑州的同事吧。我们开始了。Hello Hello Hello， 看得见我们吗 ？Hello， 哦，开开始开始，好了好的，能看见能看见。各位同学下午好，我是咱这次的讲解员，我叫董超文，欢迎大家来到中铁装备。在我身后的这台庞然大物呢，就是一台超大直径泥水平衡盾构机，中铁幺幺幺八号。幺幺幺八号，每一个都有编号。什么？哎，幺幺幺八号。然后大家现在看到呢，是我们正在生产组装的一个场景。然后这个盾构机呢，它的直径有十五点零九米啊，我是一米六三，就相当于把十个我摞在一起，差不多那么高。哦。<笑>你想我们这么大的设备，我们有一台盾构机，当时那个刀盘太大了，我们过那个收费站的时候都把那个收费站给拆了。哦。然后再回给它装好。然后我们现在这台盾构机呢，正在生产制造之中。等它完成之后呀，会用到武汉的两湖隧道。它的动力是什么？是它是液压驱动，液压驱，我们叫液压驱动。所以它的那个电力，电它的电从哪里来呢？电是我们项目上会有接电。它的电区项目上会有接电，不是，就是这个盾构机的，它是接插线板，接插线板，它就接，哎，就是它的电插哪儿了，明白吗？接到现场，<笑>老师们很好奇，那线头在哪儿？我现在看现,现场会接电的，现场会接电。现在我带大家到这个盾构机的二层看一下。大家现在看到的是一组电气柜，电气系统在我们盾构机里面就相当于是神经控制系统。哇塞！在我们以前有一种特别关键的电气元器，叫叫这个液压传感器。以前呢，我们是靠进口的，后来我们发展太好，这个国外不愿意卖给我们，于是呢。咱的工人师傅呀，他就自己带领团队研发。哦，我们研发的这个液位传感器不仅更好用，而且呢还获得了国家的专利，每年可以为公司节省上百万的成本。哇，这个发明呢就是由我们这个大国工匠李刚师傅带领团队完成的。哦、李师傅好，介绍一下您手里的这个东西吧。啊，我手上拿这个叫泥水液位传感器，是安装在泥水液位仓里面的。因为上面有压力，还有泥水，还有这个碎石，然后这个以前用老外的这个传感器，这个线容易断
然后需要工程师傅进入舱内进行更换，更换的过程当中啊，非常的危险里面。嗯，经过我们改良以后，然后这个线百分之百的不会断，我们的产品质量更好了。好，行，谢谢你。那您先忙，我再带那个各位老师们转一下。啊，我那请问学什么专业能才能去制造盾构机啊？我们到里边看一下。好的。<笑>这个我们看到了后面这组白色的柜子，它是一个液压的那个开关式，就是仅仅是一个系统的开关，它用了八米长的柜子来装。我的天哪！一个开关八米，太复杂了这个。这个开关八米长是啥意思？叫八米长开关。八米长，想和所有开不得喊一下，走一会儿，传达一下，关，关横的耳就是八米长，关。各位同学。盾构机技术呢，起源于法国，由法国工程师布鲁诺尔研制的。但是我们中铁装备啊研制的两台盾构机，已经成功用在了法国巴黎地铁十六号线的建设上，得到了这个法国当地的业主呀和这个专家的一个高度评价。哦，好棒好棒！现在呢，我们盾构机技术已经是可以说是在世界领先的一个地位。Yes, yes， 太棒了 ，Bravo。然后我们中国制造呢，也得到了这个，在全世界范围内得到了认可。鼓掌！老师给您鼓掌了，已经。这个节奏。大家还有什么问题吗？可以向我提问。有，凯哥有。<笑>学什么专业才可以去？学什么专业可以去开盾构机？司机。啊，去制造，制造。我们现在的这个是呃招聘的专业呢，大概有这个呃机械,机械，然后有结构设计，然后有这个土木工程。然后还有液压哦，各位同学，我们今天的参观呢到这里就结束了。老师在，希望各位同学呢能够找到心仪的工作，然后在自己的岗位上实现人生梦想和价值。谢谢。我们中铁装备欢迎大家的到来。刚才看到了盾构机的样子，嗯，我们印象当中啊，工人啊叫能工巧匠，但今天我们看到了叫做大国工匠。做出盾构机，它需要技术创新的那个巧劲，但是也需要大国制造的格局和情怀。手势格局打量，类似这样的例子我们还有很多。有没有谁？高铁，高铁，高铁打得很好。我们目前高铁是属于全世界第一，不管是里程数还是我们的速度，都是全球第一。五 G， 五 G， 五 G， 太对了！今天只有我们中国目前可以享受非常稳定的五 G 的通讯服务，还有吗？火箭算吗？火箭算，火箭算，火箭算吧。航天飞机以及。空间站哦，对，空间站，我们目前在这个方面也是处于全球领先。物流，物流速度，我们是名副其实的物流强国。谢谢。物流里面有一种很有意思的，无人机，无人机技术，无人机水。其实还有包括很多了，比方说超级水稻，以及超级钢等等这些技术，目前我们都处于。全球领先，超级钢是什么？超级钢是什么呀，王老师？这就说是一种态度。<笑>超级钢，我觉得阿耀很受震撼。钢的，超级钢是一种钢的材料。各位带着这样的一种感觉，我们可以进入到了下一个环节。快走，走！我们今天就是超级钢，超级钢，超级钢，对，超级钢。欢迎各位同学，刚刚大家听讲都非常认真，所以我们现在有一个实践游戏环节，给大家稍微放松一下。这个游戏环节的名字叫做“人体盾构机”。Yeah, yeah. 对，然后再为大家介绍一下，这边是我们浙江中铁的二十位工友们，他们会全程陪伴大家一起完成这个游戏。然后，请领取你们的任务卡，在那个上面。都搁好了，不让我们过去是什么意思？咋还有眼罩啊？他这么可爱的手套了。人体盾构机，蒙眼在两边铺满强力胶，强力胶
。啊？什么？的轨道上，哦，前滚翻。哇！这拔不出来了。我这我刚喝饱饱的水。避开强力胶，连续翻滚冲破终点，即可获得对应的分数。累计得分最高的队伍获胜。三十秒后就要留在原地，不能再动了。黄队第一位出发，然后下一位红队这样依次滚过去，总分高的获胜。知道我们今天的态度是什么吗？超级刚。啊、<笑>来吧，陈叔叔 ，Come on。哦，还要蒙着眼睛滚。第一位人体重够机，准备。等一下，我再看一下这个这个方向。哦，没用的。三二一，走。哇，非常的哇，非常的。穿个短裤，哦，短裤是这个意思。哇，哇！哎，他很直哎。哦。李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，李亚，哦，他有智力。干什么 ？Oh no！ 你们在这儿，我的天，裤子掉了，这么粘。先先等一会儿，没事。<笑><笑>这胶威力挺大的。好的，红队第一位，请准备。我觉得，我觉得庆哥已经准备好了，就让他上吧。恭喜加油，滚！出发。快滚吧，哥！快滚！真帅，好帅啊！哇！好，第二台人体重够机，三、二、一！哇！加油！哇！哇！好厉害！哇！哇皮摘上了！哇，好厉害、啊！分钟这么高，他会控制，你看他会控制自己，控制自己。我们的态度超级高，啥也不怕。好 ，OK。你先走过来吧，加油。你
可以的，还可以，还可以。粘的这个，哇，这样一看它不是扁平足哎，<笑>我观察它好细哦，你看它的脚丫。<笑>黄队，下一位，谁先上？你来吧，你先吧，滚吧。哇，好来，准备，三，二，一。哎呦，哎呀妈！哎呦哎呦，好痛！你别拿头顶啊，改玩倒立了是不是？哎呦喂！哎呀！操！还有自己的 balance， 你的 pose 好好看哦，好准啊，非常准，走走走，勇敢一点，对，就这样，对对对对对对，时间不多吧，走走。完了，你这再往前，最后一步，走，走，走，走，颠倒，哎，零分，好了，大勋摘下眼眼罩，留在原地，有请下一位，他就留在这里啊？对，那我们没分了吗？对，你没有分。带三个，你要干什么？还粘到。确实有点喘不上气儿哈。你还没翻过去，已经憋死了吧？好，来，准备，三、二、一。注意点啊，别滚到我怀抱里来这是算算啥呀？抱歉，超时了，成绩不算。你那鼻子好！天哪，你是谁啊？赶紧往这边窜窜来，别挡着别人来。你以为我不想窜一窜吗？哈哈哈哈怎么的了？你就不行了，你就不行了。那就看到了一个什么，你知道吗？就是那个小强啊，被那个粘的那个，在那努力的在那挣扎。你真粘上了！哎呦妈呀！对，你往这边来，对，就这么躺，这么趴着行。好了，来，深深，深深，请准备。周深呐，哎，你注意点儿，<笑>我腿还在跑道上呢。<笑><笑>这这已经基本上就再见了，我觉得这行了，周深，哎呦
，你还有自动巡航的功能呢。哎，对了，哎。分吧，这个是五秒倒计时。他也没到。完了，名牌没撕了。名牌完了，完了。Show it out。露露，请准备。加油！来，三二一，出发。出，出。哎，还可以，还可以，还可以啊。穿出去，要穿出去。好，可以，可以，可以。人要过去。恭喜白鹿得到七分。哦耶，我的幸运数字 ，nice，good。好，下一位，黄队。这个游，这整个游戏，我要这样的体态度过吗？还挺尴尬，这这么突然，没想到吧？<笑>好，下一位，林一，请准备。来吧，三、二、我一，要跳出发。这大长腿。好，哦。好<笑>、哦。哦<笑>回家，欢迎你回家啊！欢迎回家，欢迎回家！回来了，儿哥，欢迎回家，欢迎回家！还有时间，还有时间，快加油！我完了，我。我建议你就一直留在这里表演这个节目就好了。我刚才到那儿了吗？你是翻滚的陀螺，你哪儿都去了，反正。该谁了？红队。该你们了。谁来？都行。我来吧。你来吧。你压住吧。谁有毛巾呢？给他遮一下吧。这孩子这样不行，下不去。我现在越来越觉得这条裤子真有用啊！对我一开始说多余，我玩什么节目能用上这条裤子？有点迷茫这条路。好的，来，雨琪，请准备，出发。哎，没有一块是平滑的，<笑>为什么呢？啊！哎！哦
我知道了。Oh no！ 什么鬼啊？为什么？你看你的名牌的位置，你就知道你去过哪儿了。你跟打冰壶似的，你知道吗？挺好的，你至少在这里签名了，你知道吗 ？OK OK。我想把裤子穿上。现在知道穿裤子了，脱裤子的时候想什么了？行行行。不打还没人看我。我穿裤子，你打完了跟我没穿似的。把脸挡上行吗？我帮你。好了好了，脱了。我的妈呀，这一下！行了行了，裤子放那吧，裤子放那吧。我是不是跟你说这玩意裤子不要了，裤子不要了。裤子不要了。真的拔不下来，算了。裤子不要了。不要了。这回给你挡上。好了，我来喽！来，三、二、一，出发！我好晕啊！对，真的好晕，好晕啊！哦，哎，伤在哪？我人呢？哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！现在比分是多少？十六比十七，那我们就不用了。我们还有一个人，他没成绩都赢了。对，你要挑战一下增加难度吗？转圈啊，转十圈，没问题、啊。因为增加了转圈难度，所以挑战时长增加一分钟。开始，两圈。不要说，他自己数。一圈了，哎，这可太难了，不行，可以了，三二一开始，三二一开始，我的妈，哎呦，不行，我好晕继续。完了完了完了完了。凯哥往哪儿走？回家啊！回家了，那应该往这儿吧？对对对，再往右一点点。走你！走啊！到家了，这是什么？到家了。给个给个一个眼罩，变成了辫子。等一下，等一下。你小心，才在后面，不要放弃。直直的翻，使劲翻。翻起来！哇，凯哥！哇！哇！功亏一篑。倒计时。哇！八分。恭喜，凯哥队获胜！你们每位成员可以获得十分 JYT 的加分。哇！哇！除此之外，每人还可以获得一台盾构机模型。哇！哇！来送给各位，谢谢。谢谢。谢谢。哇！这个有意义。
的，这个有意义的。哎，我想要一个，能不能给我一个呀、啊？这个模型我会好好珍惜的。杜小满可以再送给我一个地铁模型吗？杜小满金融助力生意人，生意红火，资金周转不用愁，才能向幸福奔跑。奔跑吧，超级的！走啊！呀！哟！欢迎各位同学回到我们课堂上来啊！我想前面的实地参访，大家一定非常的兴奋。好，马上呢，我们今天就要迎来三家宣讲的企业，它始建于一九五八年，是一家煤炭采掘设备制造公司，目前是全球规模最大的。煤矿中采技术的装备供应商。哇哦！为了让各位能够更好的了解我们采煤机是怎么样工作的啊，我们专门准备了一段 VCR。在开采过程中，通过辅警把人员和设备运送到采煤工作面。采煤工作面是在地下几百米深的煤层，先把煤层划分成一块一块矩形的工作面，再逐个开采每一个工作面。由液压支架支撑起上层的岩石层，给人员和设备提供安全的工作空间。然后采煤机通过滚筒旋转，并且沿刮板机反复行走进行割煤。割割完一定距离后，支架开始向前移动，补上已经割过煤的空缺空间。像这样反复运行，直到把这个工作面采完。哦，明白。哦，这也太先进了吧！让我们马上。连线一下这家企业，它就是郑州煤矿机械集团。我们有请王工来给我们讲解。Hello， 大家好，我是郑煤机集团设计研究院的王耀辉。那么我现在所处的位置呢，就是我们郑煤机集团液压支架的装配车间。我们来看一下我们的主角，是我们的八点八米踩高的液压支架，也就是我们的一个三层楼的高度，世界第一。所以它就是在井下支撑这个整个这个采煤的作业吗？对对对，它呢是在工作面上用来支撑起支护作用，然后它的工作阻力呢是两万六千千牛。如果一头大象按八吨计算的话，那么大家可以猜一下，它能够支撑多少头大象呢？一头大象有多少？八吨。八吨。十四头。二十五。一百头。嗯，四百头。对，四百其实差不多了。正确的应该是大约三百二十五头成年大象，它可以单台支架支撑。牛啊！接下来我们再给大家介绍下一个，是一个更厉害的。我们可以看一下这一边，我们可以看一下这一边，远方有一台黑色的支架，大黑牛，大黑牛，它呢看起来要比刚才那个更高一点，十米。说对了，这个是我们最新的产品，是十米支架。这是几个大象？它呢可以在刚才支架的基础上再多支撑三十七头成年大象。支架 Pro Max。一台机器每天可以产多少煤呢？这个可能要根据那个他们矿的那个大小，按年产量，有的千万吨，有的是百万吨，它用的支架不同。那正是我们看到的这样一排排的液压支架呢，为我们的工作面。可能地下百米或者是千米的位置，为我们支撑起了一片天。也就是因为这些液压支架的存在呢，才能够使我们的井下工人可能更加安全的煤矿采掘。这个设备需要几个人操作啊？这个无人无人操作吧。现在这个还达不到真正的无人化，但是已经做到了少人，大概一个工作面会配三到五个人左右，这样是大大减少了井下员工的工作数量，也保证了安全。我们现在正在研发的一种技术是在井上，可以操作这种设备，通过远程加五 G 的控制，就不用下井了，这样更保证人员的安全性。跟无人机似的。到二零三五年左右呢，就会实现一个无人开采采煤的情况。哇，那这个好棒，感觉很人性化。也就是说，以后我们再看到的煤矿工人是那种非常非常干净的一张，嗯，都是技术人员了，表情，对。以后的采煤工人呢，就像我这样穿着西装，白白衬衣，在井上操作这些机器，就把地下的煤给开采上来了，再也不用人下去挖煤了
，安全，安全。好，感谢苏工，那么感谢，谢谢。我当年演过一部戏叫《地下的天空》，是一个专门讲这个煤矿工人的这样的一个一个电影。我那次拍戏下到最深的地方是地下六百米。哦，我印象当中走到以后还遇到了一个特殊情况，我记得当时是断电了，嗯，我吓死了，你知道吗？因为一旦断电，它就会出现什么问题呢？出现这个瓦斯浓度过高，就是当时自己心里也咯噔一下。然后我记得特别清楚，大概也可能也有个十分钟时间，这个电就恢复了。但这十分钟对于我来说已经超级漫长，所以我觉得这个经历呢，包括在看到今天这样的一个。几乎无人化开采安全的这种模式，包括像刚才我们也听到了，二零三五年可能会做到完全的五 G 的无人化开采。我会觉得，能够通过我们跑男这个节目，让更多的年轻人看到，也会让更多的年轻人可能受到一些启发，选择一些这样的职业，更好的去投入这样的科技力量的发展，以至于促进我们伟大民族的复兴。讲得好。我们一直都感觉到我们生活越来越好，而且我们一直也都在说着我们自己的祖国多么的强大，多么的伟大。我觉得这一次就会开始对“伟大”和“强大”这两个字开始细化。我印象最深其实是盾构机，因为就从别人一开始我们要进口那么巨额的价格，我们去买一个，甚至我们还买不到它的技术，到现在我们可以自己做，甚至是出口。再到我们现在有自己的空间站，越来越多我们自己百分百照的都是世界一流的那个水平，你会真的会觉得，其实生活中可能都接触不到的东西，我们已经这么这么强大了，所以觉得自己很幸福。对，也非常感谢我们所有这些科技人员，他们费的那么大的心思去研究，他们真的是怎么说呢？我们特别特别的自豪。对，嗯、大家都讲得很好。三家企业，有三家企业不同的特点。啊，比如说，第一家企业让我们了解了物流作为一个经济的基础多么重要；第二家企业讲的基建狂魔原来还是要靠科技和硬实力来支撑的；第三家企业看到为了一个不变目标，精益求精，追求卓越，不断的去突破。每家企业都有自己的大国制造的精神，这个制造的制，不完全是制作的制，还有智力的智，啊，所以。它既有技术，又有情怀，更多的是一种中国的精神。等一会儿大家要再接受一次职业能力的测试。<笑>好，同学们有这个精神就好了。这一次职业能力的测试主要考量你们的专注力。专注力。至于怎么考量你们的专注力，要专专专,专注力呀、啊，努力。加油！耶！好啊 ！Hello， 老师们好，老 Hello，Hello， 欢迎各位，欢迎杭州市职业技术学院有加智能制造学院的同学们。在这个场地，我们会获得今天最后一次增加你们这个 JYT 指数的机会。然后，这是一个团队考验。你来，我不会。嗯。<笑>传一圈是吧？我来，我来，我来，我来，我来，我来。瞄准瞄准时机，冲冲冲！每组与五名同学组队，在这个三十五米的区间内，会有一个轮胎从起点往下滚，大家从轮胎中心穿过去。并且不把它碰倒。第十个结束之后，第一个人又可以循环回来到第十一个位置，在轮胎滚出这个界限之前，累计穿过轮胎人次最多的队获胜。那越小越好钻，越早越好穿。那我们有几次挑战机会呢？两轮，每一轮呢挑战两次，取最好成绩。然后跟打鼓一样啊，打鼓是有五米的出发区。这个呢是，如果前三个人挑战的时候碰倒了，可以重来，不计入挑战次数。不要了，不要了，是吧？对，不要了，不要了。接下来呢，你们每队有五分钟的训练时间。然后这里我们有一个杜小满加油时刻，通过击打小满加油鼓可以获得一个抢答权。如果回答正确呢，可以加时一分钟。完成钻轮胎游戏的核心要点是 ：A. 力量 ，B. 时机，请抢答。
案是 B。恭喜，回答正确。题目虽然说的是游戏的核心要点，但其实创业不可缺的除了时机，还有充足的资金也是必不可少的。哎，导演说的对，幸好现在生意人有一个好帮手——豆小满金融 APP。豆小满金融致力于帮助生意人们解决资金周转问题，到账快，而且利率便宜。不怕错过好机会，杜小满金融不仅节目里为我们跑团加油，还为小生意们推出了小微加油站活动。现在下载杜小满金融 APP， 参与小微加油站活动，新用户借款可享专属的低息优惠。耶！好的，辛苦二位，请黄队准备。我觉得身高越高，越没有优势。咱这样，你看啊，后面都是小个子，对吧？咱们仨三个前面，如果能过了就过了，如果没过再来嘛。行，来试一个吧，试一个吧。你怎么再往那边来点？哎哎哎！来来来，转！哇，好快！哎呀，啊，不行不行不行，好难啊！其实你过去的时候吧。要低一点背的时候，然后侧收腿，说试试啊，来，对来，对，就这样，对对，就这样，就侧收腿。你看啊，你低一点过去的时候就侧收腿，完了，那不行。啊，侧收腿是对的，再来吧，再来吧，试试。就冲的那一瞬间要速度。就就那一冲过去那一瞬间加速，瞬间加速，瞬不行。现在就训练你一个人啊，从这加个窜毛，你得算好这个时间。近你离近点，你别怕。上上上上上，走。完了完了。好，时间到。我有一种不祥的预感。我有一种不祥的预感。咋整啊？加油啊！你加油！好，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！它这个速度是都是统一的，它越到中间那个地方越快，然后这个跑这个位置会很慢。你看看啊，我们实施一下我们的战术啊，我们先站我身后，站我身后，对，然后滚完之后呢，就往右边走，回到队伍的尾巴。好，你看我排你后面，我给你吃饭，对。可以。你看，太晚，太晚了，太晚了，太晚了，对对对。来来，我的腿怎么办？截掉好吗？就差这一截，就差那么一点，截掉。不要了。啊，对，好，走开，走开，走开，走开，走开。又是你。哎，就差这么一点点。有，你去后边走，走。我要不就最后，要不就最前。去去去！好，够够够！不要着急，不要着急。没事没事，屁股再稍微压一点就好。就得在这儿，对。没事没事，再练再练没关系。别着急，别着急，别着急。嗯，好难啊，这个。嗯，真的挺难的。我跟你说，你不能说助跑很远，因为等你到的时候呢，他已经。跟你判断的那个位置不一样，对对，越近越好，我觉得可能。喂，你们要准备好这个姿势，不错呀，你们练的。我们还没有下去过这一条线，不要说话。你赛程都没开始。完了完了完了，我们都没有练呢。好，练习时间到。好了，接下来，凯哥决定谁先开始，因为你们是上一次的获胜队。他们先开始。啊，黄队先开始。好。第一轮挑战正式开始，三、二、一。过过过过呀过呀。过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过第一个耽误太多时机了，好快啊，好快啊，啊啊不错，别
一轮全击五个，不错不错。可以可以可以可以可以。可以可以好像他进去的时候侧着一点，好像会好一点。对，稍微侧一点,点、就是。就是你侧着过去，然后你走的时候也快。对，出去的时候稍微侧一点。我们把那个厉害的往前放一点，来，周深，周深，你你你你排在这儿，你排在妹妹旁边吧，能多几个分儿。黄队第一轮第二次挑战，请准备。加油！加油，妹。要吗？这个要要要要要要要吗？要吗？一，好不？好不？哇！哇！啊！好，恭喜黄队第一轮最佳成绩六次。嗨，放心吧，我们三个都没超过。可以了，可以了。有请红队。走走走走走。加油啊！加油啊！加油！<笑>老钱看好你啊！我想哭，现在。<笑>这样，我们等一下，等一下，等一下，我们先排好队伍。排怎么排都没有用。先，大家彼此距离先近一点，不要离那么远。不不，你你这样退起来，我们很容易撞车。都退，要大家一起退，哦、都要都要都要一起退。行，你再你再你再离他近点。红队第一轮第一次挑战，三、二、一。走走走，走走走,走，好，好，好，没事。开始你都可以偷那个时间差，对他不动你就跳，他只要开始你就可以走。好紧张啊，什么鬼 ？Go go 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 go！ No 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 no！ 剑走偏锋。你们就这么玩一百把，我们也能看得下去啊！我们这样不会太讨人厌吗？<笑>这就是为什么把他俩排前面的原因，<笑>对吧？我俩能玩到明天早上，我跟你说。没事没事，我们再来。你心疼心疼我们这些大哥。好，好，好，好。怎么会这样、啊？我们输一整天、啊，人家前三个就连着一起钻的，就在速度最慢的时候，所以就把最难的要在前面三个过掉。我们取一下经，我们已经赢了，就 OK 了是吧？但是我们要羞辱他们，要羞辱他们可以。好，来，红队第一轮第二次挑战，准备，开始，压低压低哦，要压低哦，好，快走快走。快进进进进进进进进！快快快快快快快！哎呀，哎呀，我的天哪！哥，上啊哥！哥，哥，上啊哥！走走走走走！你在干什么？还能走？还能来？来了！来了！来了！不是你，不是你，为什么是你？干什么呀？没让你来！哎呀，哎呀，我的天哪！没事没事，来一次就行了，不要来，还挺爱玩，要一起来呀！哈哈哈哈哈！笑笑，红队第一轮，恭喜你们十三分，最高成绩，有请黄队，厉害！加油！咱是怎么办啊？就第一个也是这样啊，用紧挨着了呗，紧挨着了，紧挨着。他一动你就钻，不是一说开始你就钻，钻一说开始你就钻。他们偷学我们的招，他们第一次的策略不是这样的。黄队第二轮第一次挑战，走。他们又卡了，哎，又卡 bug。哎
！哎呦我！哎呦我！哎！你气急败坏。醒醒，醒醒，醒醒，醒醒，醒醒，小心脑袋别卡着了。刚才这算吗？算呀，我们刚才也是这样的。我没过第四个不算。第四个已经出站了。我没出来，我是后来钻进去的。这么大年纪了还这么较真。我们刚才也是这样的，幼稚。我都看不下去了，再把，还有一把，还有一把吧，最后一把了，最后一把了，等一下，等一下，加个油吧，最后一把，来来来来来来来来，加油加油加油，来一二三，加油！黄队，第二轮最后一次机会，转转转转转转，转转转转转转。好快呀，这个，转，上，走，下一个，来，第一个排上，第一个排上，第一个上，上，上，上，没没上，没没上，然后第二个，第二个是谁？第三个，马上倒了，出，第三个。马上倒了，没倒没倒没倒没倒没倒没倒。第四个，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐，十五次，恭喜，已经超过了黄队第一轮的最佳成绩。我第二轮还没开始呢，人家还有一轮机会呢。向着星辰与深渊，加油！加油！红队第二轮第一次，准备，开始。Go go 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 go。没事没事没事没事没事没事没事，红队比赛还剩最后一次。红队最后一次机会。Last chance, ladies and gentlemen。最后一次。三、二、一，开始。一、二、三，冷静冷静冷静冷静，老姜，完，完。哎，可以可以可以可以！冷静冷静，没事没事，能做能做，哎呀，能做能做，哎呀，啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！获得胜利，你们每人可以获得十五 JYT 的加分。辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，同学！加油吧，兄弟人，奔跑吧，杜小满！各位同学，欢迎又回到现场。今天可能啊，是你们大学四年的最后一堂课，结束以后，作为就业指导中心的主任王老师，可能将要送你们进入到真正的社会。哦，太好了，好期待。如果今天给你们一次选择的机会的话，你会选择一份什么样的理想中的职业？哎呀，首先非常高兴有这个机会，谢谢教授。今天带领我们参加了三家这么优秀的企业，太会聊了。我觉得作为一个年轻人，我们的未来是很有希望的。不管是从事一个快递的外卖员，或者是当一个
盾构机的司机，或者是我们去挖煤，将来都可以有一番作为。所以，我希望年轻人要保持着对未来的好奇心跟这股热情，将来一定可以。呼吸，氧气，宏图大展的。还要把我的话讲完了<笑>。通过一天的努力，大家的就业推荐、指数、JYT 都有了明显的提高。我宣布，最终获得胜利的是李晨队。李晨队最后的 JYT 得分一百一十六分。恭喜！但是。郑恺队也不要过于气馁，因为你们的得分是一百一十三分，就是初始分。对对。下面，让我们掌声有请奔跑吧黄河学院校长周校长为大家颁发结业证书。校长好。同时为胜利队伍颁发学院的推荐信。哇，我们这是我们集体的荣誉，这是我们集体的荣誉，黄河学院。谢谢，叔，叔，谢谢，谢谢，谢谢周老师，谢谢。哇，直接证书。哎，谢谢周老师，开心，开心。谢谢周老师，恭喜。好，我们也有，当然，谢谢，谢谢周老师，谢谢周老师，对呀。谢谢谢谢，谢谢谢谢，哇哦啊，哇哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢校长，谢谢谢谢校长，谢谢。哦，这么热情的学生，谢谢。留校留校快留校，看我感觉好像拿了奥运冠军了，好像。首先是恭喜大家啊，都非常顺利的完成了奔跑吧黄河学院的全部的学业啊，然后大家都非常努力啊，充分的体现了团结、务实、开拓、拼搏、奉献的黄河精神。希望大家继续努力，再创佳绩，早日成为国家建设的栋梁之才。加油！哦，太感动了。太感动了！你居然毕，你居然毕业了！我毕业了，校长再见。谢谢校长，二零二一届奔跑吧黄河学院优秀企业宣讲会啊，正式结束了。王老师呢，寄希望于各位同学能够坚定理想，继续奔跑，做引领中国发展的健康力量。哦，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。毕业了，毕业了。老师再见。拜拜。各位成员，因为今天也是我们本季《奔跑吧黄河篇》的最后一次录制，然后这一季走来，我们通过不同的方式体验着黄河沿岸波澜壮阔的变化，从全国人民的菜篮子受光，到职业教育蓬勃发展的济南。从历经三十年沧桑巨变的兰州，到大国重器遍地开花的郑州，在这一季的结尾，有些人，有些话想对你们说。你们好。哦哦，那个。各位跑男的成员们，他们想对你说。跑男团的各位老师，你们好，还记得我吗？我叫肖斌。哦，那个传话的那个啊，山东的，你怎么称呼啊？我叫小平，什么？姓平啊？小平。通过这期节目的播出，有更多的朋友了解了寿光，知道了寿光蔬菜，前来参观我们寿光菜博会的游客明显增多，特别是有很多外地的农民朋友想到寿光来学习蔬菜的种植技术。哦，你们今天去的这个地方，对，早上四点多起来卖菜，我、哦、这个很有意义。嗯，我去完之后，我是认真的想弄一个大棚。大家好，我是三安珠村的王延涛。这期节目播出之后呢，有很多的年轻人呢来到我们村子打卡
，也来到了我们这个展厅里，让更多的年轻人呢了解了我们三安珠村的发展历程，了解了我们的故事。我在录完节目后呢，就有人问我：“哎，张向龙，您那个黑黑黑是怎么做的呢？”我本身就是奇怪的想法比较多，所以当时我才会想出来这个名字。<笑>黑黑黑，这种人就给自己画成这样的那个。这这是谁的作品啊？这是我的作品。这叫啥名啊？黑黑黑，他还挺香的，你对，真的很香。我想对凯哥和雨琪姐说。其实我没有天天在学校里画画，我也有好好在学习厨艺。有机会的话，你们可以再来尝一尝我的手艺。<笑> Hello， 大家好，我是朱熹，是参加《奔跑吧黄河篇》第二季《紧张到忘词》的联络员。大家好，我叫朱熹，来自兰州水印集团，在水上搜救排，呃，担任。<笑>我和你们一样，在电视机前关注《奔跑吧》已经八年了。感谢奔跑吧一路的陪伴。听完跑男的演讲，我感觉自己对未来更加充满期待，更加充满信心。我们这些职业的学子也是未来可期的人。你们都会是成功的人士，加油！ Hello， 跑龙跑的朋友们，大家好！你们还记得在民政挂职，娘家很重的民政长吗？民政。上次节目一播出后，民政的枸杞、红枣等农产品销量上去了，枸杞销售额已经突破一千万元以上了。镇上的新兴产业数量也在增加，国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区也在贺兰红共享酒庄落地了。贺兰山东路葡萄酒的知名度也更高了，镇上外来打卡的游客也多了，让他们感受到之前干沙滩民政的变化。数量有意义。奔跑吧栏目组的兄弟姐妹，你们好！自从去年的节目播出，已经一快一年多了，你们还好吗？哦，这是龙阳侠。大家好，我的名字呢叫赵永谋，这是我的父亲。我呢八四年出生在龙阳侠，我这一生最大的心愿就是把我美丽的家乡龙阳侠展现给全中国的人。让我们去龙阳侠。我这一生最大的心愿就是把我美丽的家乡龙阳侠展现给。去年黄河段录制的节目播出后，许多五湖四海的游客，在这一期节目的影响下来到龙阳峡旅游观光，也有许多游客认出了我这个在节目录制过程中的船长。哇，还蛮美。这水真绿、啊。朋友们。我们现在看到的位置是不是有点眼熟呢？这就是我们一年多以前扎设麦草方格的地方。这个就是治理的地方。哇，你们还去过这里？对，种草了。我们在这个沙漠里。我们的草方格治沙呢，现在被全球五十六个国家和地区进行推广来治理沙漠，被称为中国治沙的中国魔方。好的，好的，朋友们，大家好，大家好。这就是李春和这棵青树，在这棵树，这棵树已经成成活了。对，这咱们这那棵树，我和李纯上去种的。这么高？对，我们俩爬上去种的。呃，这里以前是没有路的，被你们走出路来了，踩出来的。哦。那你们一年这样造林，大概的植树面积平均会有多少？呃，一年可能造。三万亩左右，三万亩一年啊！哦，哎，这个地方是种树难度最大最大的。好、哦，放，来，可以吧？往下，对，对，往下铲，谢谢。踩一踩，踩一踩这个，这位置好，还能看到虎口啊，刚好守着虎口瀑布最高的这个位置，太棒了！希望你茁壮成长。这个是编编辑出国的编辑稿，<笑>就这样一代又一代的造林人。如果能够真的把黄河两岸全部绿化的话，我相信未来我们子孙后代看到黄河水，就是清澈的黄河水啊！张地特别好，自然野芒，一定在手的金属是杠杠的。杠杠。呃，从去年冬天以来啊，我们把这一条狗，整个现在已经绿化完了，共完成了六千八百五十亩，其中有着六千亩的退化林被修复。
八百五十亩的人工草林。大家看哈，这原来就一片黄坡，现在整个成了一片绿林。其实，刚才这个节目看到有很多去年我们在录制过程当中的画面，也想一想，其实今年也是转眼一下就一下子就过去了。其实我们自己心里也有一点，有一点不舍啊。我们这些老 MC 啊，或者是我们的嘉宾朋友们，也希望能够让你们导演组能够再为我们去开发一些新的有意义的这种传导。然后呢，又能够让我们把这种开心和快乐带给观众的项目，希望能够在未来，然后拿出一个新的篇章和观众见面。就虽然就是我只就是来了最后一期，但是我发现，就是如果没有黄河片的这个机遇的话，我相信很多人都不会去到那个地方，或者是去知道他们那些职业或者他们做的那些事情。希望这样一个个的契机，慢慢都慢慢的发生，让我们去走进我们祖国的。大好河山，或者是具体了解到我们祖国背后真正的硬实力的强大，我觉得我们需要这样一个美好的契机，所以我们也非常感谢我们黄河片。就是我也没想到，就是我们这一路玩玩闹闹的，然后也干了这么多事情。这个 VCR 看到去年，我想我们种的树啊，包括枸杞的销量啊，就觉得我们其实做了一件挺有意义的事情。也希望未来可以有更多的机会，就是呃，一边跟大家一起娱乐，然后也可以造福到当地的老百姓。我们一路走过来，把黄河的秀美风景介绍给了各位观众，又把黄河沿岸的经济给带动了起来。我觉得这就是我们最有意义的一件事儿。所以我觉得，如果我们还有这份荣幸的话，我们我们去长江沿沿岸也走一圈，走一圈，去祖国的大好河山，每一个角角落落，把我们的能量传播出去，让更多的观众看到我们祖国的秀丽的风景。登录联合独播平台优酷、腾讯视频、爱奇艺观看。就想让你知道，大雨中我也在奔跑。上新黄网，搜索“奔跑吧黄河篇”，关注节目精彩故事。本期节目联合微博开启“黄河篇看黄河”助力计划完毕，多种议题讨论场、视频采一场，集市活动、人文科普场次不定时派送。上微博参与节目讨论，与嘉宾一起长知识。关注新浪娱乐与新浪综艺。奔跑吧黄河篇节目精彩内容早知道，来新浪新闻客户端搜索“奔跑吧黄河篇”，关注热点资讯与精彩视频。打开百度百家号观看《奔跑吧黄河篇》精彩内容。登录腾讯视频微视搜索“奔跑吧黄河篇”，关注节目精彩内容。感谢蓝天下官网、中国蓝 TV、智娱、巨淘、成果娱乐、超级艺星网对本节目的大力支持。打开抖音关注“奔跑吧官方账号”，看更多节目精彩视频。